mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada di dalam perayaan Natal bersama di tempat ini ya Tuhan dan biarlah puji-pujian kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sekarang kami juga mau mendengar firman Tuhan berbicaralah kepada kami dan biarlah perayaan Natal kami boleh sempurna karena kami mendapatkan pengertian firmanmu sehingga kami betul-betul menghayati perayaan ini bukan hanya sekedar suatu hari perayaan tetapi bahwa seluruh hidup kami dipengaruhi dengan makna Natal yang akan kami dengar ini terima kasih Tuhan kami siap untuk mendengar firmanmu mari Tuhan berbicara lewat hambamu dan kiranya Tuhan boleh menolong sehingga firman yang diberitakan sungguh-sungguh adalah kebenaran firmanmu dan bukan hanya sekedar pikiran manusia belaka terima kasih Tuhan kami siap mendengar firman dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin silahkan duduk kembali Shalom Shalom Selamat Natal buat semuanya Kita bersuka cita karena hari ini kita boleh kembali merayakan Natal Setiap tahun kita merayakan Natal Dan satu hal yang lebih penting daripada sekedar perayaan Yaitu kita memahami makna Natal itu yang sesungguhnya Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari lalu di Jakarta Saya juga berkhotbah Natal Dan tema yang diberikan pada saya waktu itu adalah Christmas isn't just a day Natal itu bukan hanya satu hari But it is the frame of life of king ya, Artinya Natal bukan hanya sekedar suatu hari perayaan Tapi sesuatu yang Membentuk pola hidup kita Membentuk pola pikir kita Nah saudara-saudara Ada banyak hal yang mungkin Membuat orang lain bingung Dengan peristiwa Natal ini ya, Karena orang Kristen percaya Bahwa yang terjadi di dalam Natal itu adalah Bahwa anak Allah menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia dan mengapa harus seperti itu? Kenapa harus terjadi seperti itu? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan dari banyak orang, tetapi walaupun tidak secara detail, saya akan menyinggung sedikit alasan di balik semua itu. Nah, tahun ini PGI memberikan tema untuk perayaan Natal adalah Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi Teks itu diambil dari Lukas 2 ayat 14 Tema ini diambil dari teks Lukas 2 ayat 14 Kita perhatikan teksnya bersama-sama Berbunyi demikian Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Saudara-saudara, ayat yang kita baca ini sebenarnya adalah puji-pujian dari para malaikat. Ketika malaikat memberitahukan berita Natal kepada para gembala pertama kali, setelah itu dikatakan bahwa ada begitu banyak malaikat bersama-sama memuji Allah. Itu mulai nampak dari ayat yang ke-13. Kalau dibaca seluruhnya, dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti ayat ini adalah suara dari para malaikat. Ayat ini adalah lagu dari paduan suara surga yang memuji Allah pada hari Natal yang pertama. Dan saudara-saudara terlihat bahwa 
ada dua frase penting di sana. Pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Dan yang kedua adalah damai sejahtera bagi manusia. Saudara, ini adalah lagu. Dan menarik bahwa lagu ini disusun sedemikian rupa. Dan dua frase ini. Frase pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Frase kedua, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka dua frase ini, itu disusun sedemikian rupa, memberikan sebuah antitesis ganda. Kalau saudara melihat tabel yang saya bagikan ini, frase pertama, kemuliaan. Tapi frase kedua, ada damai sejahtera. Jadi kemuliaan itu berbanding dengan damai sejahtera. Frase pertama itu bagi Allah Lalu frase kedua Di antara manusia Lalu frase yang pertama lagi Di tempat yang maha tinggi atau di surga Lalu frase yang kedua itu di bumi Maka kemuliaan dengan damai sejahtera Bagi Allah, bagi manusia Di surga, di bumi Maka ini adalah Suatu antitesis ganda yang menarik Dan itu berarti bahwa Peristiwa Natal di satu sisi membawa kemuliaan bagi Allah. Tapi di sisi yang lain itu membawa damai sejahtera bagi manusia. Seorang penafsir namanya Adam Clark. Dia bilang begini. Inkarnasi Yesus Kristus adalah sebuah manfaat yang tak terbatas dan kekal. Surga dan bumi mendapat bagian dalam buah-buahnya dan melaluinya para malaikat dan manusia menjadi satu keluarga. Lalu dia berikan Efesus pasal 3 ayat 15 yang bunyinya yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Kalau begitu saudara-saudara, Natal pertama membawa kemuliaan bagi Allah, yang kedua membawa damai sejahtera bagi manusia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas dua frase ini. Pertama adalah Natal itu membawa kemuliaan bagi Allah. Natal itu membawa kemuliaan bagi Allah. Itu benar. Bahkan kemuliaan Allah itu bisa dilihat dalam berbagai hal di dunia ini. Kemuliaan Allah itu bisa dilihat pada langit misalnya. Ketika Alkitab berkata langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Manusia bisa melihat kemuliaan Allah pada tumbuh-tumbuhan. Manusia bisa melihat kemuliaan Allah pada matahari, bulan dan bintang. Manusia bisa melihat kemuliaan Allah pada planet-planet, pada tata surya, pada galaksi, super galaksi, super cluster dan Luasnya alam semesta Manusia bisa melihat kemuliaan Allah Bahkan di dalam ciptaan-ciptaan dalam dunia binatang Tapi kemuliaan paling besar Yang dinyatakan pada dunia Itu terjadi pada waktu Natal Albert Barnes bilang begini Sejauh yang dapat kita lihat Tidak ada kemuliaannya yang lebih mencolok Daripada ketika dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi manusia Maka memang lewat alam semesta kita bisa lihat kemuliaan Allah Lewat tanaman, lewat tumbuh-tumbuhan, lewat benda-benda langit Kita bisa lihat kemuliaan Allah Tapi lewat Natal kemuliaan Allah jauh lebih hebat bisa dilihat Nah saudara-saudara kalau begitu mengapa Natal itu membawa kemuliaan bagi Allah? Karena ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam Natal. Natal membawa kemuliaan bagi Allah karena ada banyak hal dari Allah yang bisa dilihat di dalam Natal. Misalnya di dalam Natal kita bisa melihat kesetiaan Allah. Bahwa setelah nubuatan tentang Yesus bertahun-tahun, ribuan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya, satu titik dalam sejarah. Allah menggenapi peristiwa atau janji itu dalam sejarah dengan kelahiran Yesus Kristus. Allah yang memberikan nubuat lewat para bapak bangsa, lewat para nabi, tidak ingkar janji. Maka Natal, dalam Natal kita bisa melihat kesetiaan Allah. Di dalam Natal kita bisa lihat kasih Allah, 
Karena Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Di dalam Natal kita bisa lihat Allah itu maha kuasa Karena kita semua tahu dari kitab suci Yesus lahir dari seorang perawan Menurut hukum biologi Seorang perempuan baru bisa hamil Kalau hubungan dengan laki-laki Tetapi Yesus lahir secara ajaib Tidak dari hubungan seks Seorang laki dan seorang perempuan Kuasa Allah dinyatakan Sehingga Maria bisa mengandung tanpa hubungan dengan laki-laki Itu kemahakuasaan Allah Orang berpikir Pak bagaimana mungkin seorang perempuan Itu bisa hamil tanpa hubungan dengan laki-laki Pertanyaannya adalah Jikalau ada Allah yang maha kuasa Jikalau ada Allah yang sanggup melakukan segala perkara Apa susahnya bagi Allah Untuk membuat seorang perempuan mengandung Tanpa hubungan dengan seorang laki-laki Maka kita bisa lihat kesetiaan Allah Kita bisa lihat kasih Allah Kita bisa lihat kemahakuasaan Allah Tapi saudara-saudara Yang mau saya berikan hari ini Cuma satu saja Di dalam Natal Kita melihat hikmat Allah Saudara Kita seringkali dengar kata hikmat Hikmat itu apa sebenarnya? Saudara Hikmat itu tidak sama dengan pengetahuan Hikmat bukan pengetahuan Pengetahuan bukan hikmat Tapi hikmat itu berhubungan yang sangat erat dengan pengetahuan Orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu berhikmat Kalau pengetahuan itu biasanya bersifat teoritis Tapi hikmat itu bersifat praktis Hikmat itu adalah kemampuan menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan praktis hari-hari Misalnya Saudara tahu pengetahuan mengajar saudara Kita harus hemat Nah itu pengetahuan Tapi hikmat itu mengajar kita bagaimana caranya hemat Hikmat pengetahuan mengajar kita Kita itu harus mendidik anak dengan baik Tapi hikmat memberitahu kita bagaimana cara mendidik anak Pengetahuan itu memberitahu kita orang yang salah harus ditegur Tapi hikmat memberitahu kita bagaimana cara tegur orang yang salah. Maka hikmat itu penting. Salah satu manifestasi hikmat itu adalah memecahkan persoalan yang dihadapi. Suami menghadapi masalah di rumah atau di kerja. Lalu dia memecahkan masalah itu dengan cara yang paling bagus. Itu hikmat. Negara ini mempunyai kesulitan. Pemimpin negara ini memikirkan jalan keluar terhadap masalah negara ini. Dengan solusi yang sangat-sangat bagus. Itu namanya hikmat. Kita ingat cerita perjanjian lama. Ada Raja Salomo yang diperhadapkan pada dua orang ibu yang rebutan anak bukan? Yang satu bilang ini anak saya. Yang satu bilang ini anak saya. Waktu itu belum ada tes DNA untuk mengetes ini anak siapa. Tapi Salomo bilang ambil pedang potong ini anak bagi dua Bagi kasih mereka berdua Langsung satu ibu bilang iya potong saja biar adil Ibu yang satu bilang jangan biar saja dia yang dapat jangan dipotong Maka Salomo bilang berikan anaknya kepada ibu ini Karena ibu yang asli tidak akan pernah membiarkan anaknya dipotong Itu namanya hikmat Maka hikmat itu adalah ketika mengalami kesulitan yang besar Salah satu aspeknya Dia bisa mencari solusi yang paling bagus dan benar Itu salah satu aspek hikmat Nah maka waktu kita bicara soal hikmat Allah Maka di sini kita seolah-olah menghadapi sebuah kesulitan yang besar Di dalam diri Allah Dan kita mau melihat bagaimana Allah menyelesaikan persoalan itu Memangnya Allah punya masalah? Masalah apa? Masalah dosa manusia Manusia semuanya berdosa Karena manusia berdosa Allah adalah Allah yang adil Kalau Allahnya adil Maka orang berdosa harus dihukum Di dunia ini ada orang yang bersalah tidak dihukum Ada orang yang tidak bersalah dihukum Yang bersalah
bersalah bebas yang tidak bersalah ada di dalam penjara memungkinkan itu terjadi dalam dunia ini karena manusia yang terbatas di dalam keadilan dan pengetahuan tapi Allah itu adalah Allah yang maha adil maka tidak mungkin ada orang berdosa yang tidak dihukum oleh Allah Allah harus menghukum di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 3 dikatakan begini Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Tuhan tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah yang bersalah harus dihukum saudara orang berdosa saudara harus dihukum oleh Allah saya orang berdosa saya harus dihukum oleh Allah tidak ada manusia bisa lolos dari hukuman Allah dan Allah harus menghukum kalau Allah tidak menghukum orang berdosa dia menjadi tidak adil masalah lain adalah Allah itu Allah yang mengasihi karena Allah itu mengasihi dia tidak mau orang berdosa kena hukuman dia mau manusianya bebas tidak dihukum oleh dia maka keadilan Allah menuntut hukuman tapi kasih Allah menuntut pembebasan Allah harus menghukum supaya dia adil tapi manusia tidak boleh kena hukuman karena Allah mengasihi maka sekarang seolah-olah ada satu dilema di dalam diri Allah kalau Allah mau mengasihi dan membebaskan orang berdosa dia menjadi tidak adil tapi kalau Allah adil dan menghukum orang berdosa dia menjadi tidak kasih kalau dia mengutamakan kasihnya dia gagal di dalam keadilannya kalau dia mengutamakan keadilannya dia gagal di dalam kasihnya jadi bagaimana Allah harus tetap menghukum tapi manusia tidak boleh dihukum tidak boleh kena hukuman saudara di luar kekristenan orang bisa berpikir begini kalau Allah mau mengampuni orang berdosa ya ampuni sajalah seringkali kita mendengar pakai acara-acara mati di atas kayu salib segala kalau mau ampuni lah ampuni saja kan Allah maha kuasa masalahnya bukan soal Allah maha kuasa Allah maha adil kalau orang yang bersalah dibiarkan begitu saja diampuni begitu saja Allah kehilangan keadilan Allah yang adil harus menghukum Allah yang kasih mau kita tidak dihukum jadi bagaimana dia menghukum tapi saya tidak dihukum bagaimana dia menghukum tapi saudara tidak dihukum bagaimana dia menghukum tapi orang berdosa lolos dari hukuman nah ini semacam ada masalah dalam tanda petik karena Allah itu tidak kenal masalah ya tapi saya dalam tanda petik seolah-olah ada masalah ada ketegangan antara kasih Allah dan keadilan Allah nah sekarang saudara mikir kalau saya misalnya saya bos di perusahaan saudara anak buah saya lalu saya tetapkan yang bersalah yang terlambat masuk saya cambuk 100 kali saya harus cambuk tapi karena saya sayang sama saudara saya tidak mau saudara kena cambuk bagaimana caranya saya mencambuk tapi saudara tidak disambung Tidak bisa Pak, kalau Bapak cambuk saya pasti kena cambuk. Ya, bagaimana saya cambuk saudara tidak dicambuk? Ada solusi. Solusinya adalah harus ada yang siap ganti dicambuk. Harus ada pahlawan yang siap dicambuk mengganti saudara. Maka ini namanya substitut, penggantian. Maka solusi bagi ketegangan antara keadilan Allah dan kasih Allah itu adalah perlu ada pengganti Allah harus menghukum tapi dia mau manusia tidak dihukum maka hukuman Allah harus tetap dijatuhkan tapi dijatuhkan pada seorang pengganti yang bukan manusia berdosa
Persoalannya Bukankah Allah menjadi tidak adil Ketika dia melemparkan hukuman itu kepada orang yang tidak bersalah Sekarang saudara Kalau saya mau cambuk 100 kali Saudara harus dicambuk 100 kali Supaya saudara bebas saya panggil orang dari luar Ganti Dan orang dari luar itu yang kena cambuk 100 kali maka persoalannya lah, apakah saya adil dengan menghukum orang dari luar yang tidak bersalah apa-apa sedangkan yang bersalah adalah saudara maka ini menjadi tidak adil juga itu menjadi problem lain saya kasih ilustrasi saya adalah seorang ayah dengan dua orang anak saya membuat peraturan Anak-anak harus sekolah Siapa yang tidak Atau absen dari sekolah Tidak boleh Makan siang dan makan malam Itu ketetapan saya Si kakak Anak nomor satu Sekolah Tidak ada absen Tapi anak nomor dua Itu absen maka menurut hukum saya anak nomor dua harus tidak makan siang dan malam saya adil saya harus menghukum anak itu tidak boleh makan siang dan makan malam tapi karena saya sayang anak itu maka anak itu saya bebaskan dari hukuman dan saya hukum kakaknya kakaknya tidak boleh makan siang dan malam adil tidak Adil tidak? Tidak kan? Loh, kenapa kakaknya yang tidak makan? Bukannya kakaknya kan tidak salah. Maka begitu hukuman dialihkan kepada orang lain yang tidak salah, itu menjadi suatu ketidakadilan. Nah terus bagaimana? Bagaimana kalau begini? Saya tidak menghukum si kakak, karena si kakak tidak bersalah. Si adik yang bersalah, dia mestinya dihukum. Tapi karena saya sayang dia, saya bilang, adik, Menurut hukuman Bapak, karena adik absen, adik tidak boleh makan siang dan makan malam. Iya Bapak, tapi karena Bapak sayang adik, maka adik tidak usah dihukum, biar Bapak yang dihukum. Jadi siang nanti Bapak tidak makan, malam nanti Bapak tidak makan. Jadi Bapak yang tanggung hukuman adik. Ada yang tidak adil? Tidak. Kenapa? Kalau hukuman itu diberikan pada pihak lain yang tidak bersalah, itu tidak adil. Tapi kalau hukuman itu diberikan kepada yang memberi hukuman sendiri, atau dengan kata lain, yang memberi hukuman, yang menanggung hukuman, maka itu bukan ketidakadilan, itu kasih. Maka seorang yang namanya Ajit Fernando, dia bilang begini, tetapi di sini hakimnya lah yang dihukum. Gilbert berkata, Pengganti yang mati di Kalvari menyatakan diri sebagai hakim seluruh dunia. Nah, karena itulah maka penggantinya itu tidak boleh manusia yang lain. Penggantinya itu adalah dari pihak Allah sendiri. Kalau manusia lain yang bukan Allah yang harus mengganti orang berdosa, itu tidak adil. Tapi kalau Allah yang memberikan hukuman, Allah sendiri yang menanggung hukuman, maka itu bukan ketidakadilan itu sebuah kasih karena itulah maka yang harus mengganti orang berdosa itu harus pihak Allah nah hukuman Allah apa? hukuman Allah untuk dosa apa? mati di taman Eden pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati upah dosa ialah maut maka hukuman Allah untuk orang berdosa adalah mati. Kalau hukumannya mati, dan tadi saya bilang penggantinya harus Allah, maka Allah harus mati. Pertanyaannya, apakah Allah bisa mati? Mana bisa Allah mati? Allah tidak bisa mati. Tapi kalau dia mau ganti manusia, dia harus mati. Bagaimana yang tidak bisa mati harus mati? Kalau begitu, bagaimana kalau Allah yang tidak bisa mati itu 
dia jadi manusia supaya bisa mati. Dan itulah yang terjadi waktu Natal. Allah sendiri datang dalam rupa insan, lahir dari seorang manusia, sehingga sebagai manusia sekarang dia bisa mati. Sehingga pada akhirnya kita bisa lihat bahwa dia dibunuh. Dia bilang anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena dia Allah, maka hukuman yang dia terima bukan ketidakadilan. Dan karena dia manusia, maka dia bisa mati. Karena itu Yesus lahir untuk mati. Semua saudara dan saya lahir untuk hidup. Yesus satu-satunya manusia yang lahir untuk mati. Karena itu ada orang yang tidak percaya mengatakan bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa. Bagaimana bisa jadi juru selamat? Saya jawab gampang saja. Kalau memang mau selamat tidak usah datang ke dunia. Karena dia datang memang untuk mati. Maka sebenarnya di dalam Natal itu kita bisa lihat bahwa Allah di sorga menyediakan satu-satunya juru selamat kepada manusia. Juru selamatnya dari pihak Allah. Tapi karena harus mati, maka dia harus lahir sebagai manusia supaya bisa mati. Itulah sebabnya Natal itu terjadi. Maka di sini kita bisa lihat menghadapi problem manusia yang besar. Menghadapi problem ketegangan antara keadilan dan kasih Allah. Menghadapi problem pengganti yang harus dari pihak Allah tapi harus mati. Dan solusi yang Allah berikan yaitu anak Allah jelma jadi manusia di dalam Natal. Itu semua menunjukkan hikmat Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, jadi sebenarnya di dalam Natal kita melihat hikmat Allah yang luar biasa. Dalam Efesus 1 ayat 8. Saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari Dia bilang begini Dia melakukan itu karena dia sangat mengasihi kita Dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita Dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian Penuh hikmat dan pengertian Dan kalau memang Natal menunjukkan Allah itu berhikmat Di dalam Alkitab Kalau orang bertemu dengan hikmat itu selalu memuji. Misalnya, Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Melihat hikmat bijaksana Allah. Maka dipuji betapa banyak perbuatanmu. Dalam Mazmur 147 ayat yang kelima. Besarlah Tuhan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya hikmat. Allah, maka hikmat Allah itu dipuji di dalam kitab suci Natal menunjukkan hikmat Allah, dan karena itulah begitu Natal terjadi, hikmat Allah dinyatakan malaikat-malaikat memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi karena itu William Don memikirkan hikmat Allah di dalam Natal sehingga dia menciptakan lagu terpujilah Allah hikmatnya besar begitu kasihnya untuk dunia cemar sehingga diberinya putranya kudus mengangkat manusia serta menebus setelah ada hikmat Allah Hikmat Allah harus dipuji. Pujilah, pujilah, lihatlah dunia. Ya, maka hikmat Allah yang besar harus dipuji. Kalau Natal menunjukkan hikmat Allah, maka malaikat memuji dia. Kemuliaan Allah bagi Allah di tempat maha tinggi. Maka semua yang merayakan Natal harus melihat hikmat Allah yang besar. Dan ujung-ujungnya harus memuji Tuhan. Natal identik dengan puji-pujian Karena di dalam Natal Malaikat memuji Allah Di dalam Natal Maria memuji Allah Di dalam Natal gembala-gembala memuji Allah Di dalam Natal Kita juga bisa melihat Para majus memuji Allah Di dalam Natal Ada pujian 
hikmat Allah harus mendatangkan pujian. Karena itu semua yang merayakan Natal hati harus dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur. Karena hikmat Allah besar dengan memberikan solusi bagi manusia berdosa. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Natal itu membawa damai sejahtera bagi manusia. Natal bukan hanya membawa kemuliaan bagi Allah. Tapi Natal juga membawa damai sejahtera bagi manusia. Mengapa Natal membawa damai? Tadi WL sudah pimpin kita lagu yang adalah kutipan dari Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebutkan orang Raja Damai. Shar Shalom. Harusnya terjemahannya bukan Raja Damai tapi Pangeran Damai. The Prince of Peace. Karena anak yang telah lahir itu, putra yang telah diberikan itu namanya adalah The Prince of Peace, Pangeran Damai. Maka wajar kalau waktu dia lahir, damai sejahtera ada di bumi. Kalau memang Yesus lahir bawa damai, maka proyek yang dia kerjakan itu proyek damai. Maka waktu Raja Damai itu lahir, dia kerjakannya adalah kerjakan damai. Kerjakan damai dalam hal apa? Sudah tentu pertama, dia berikan damai di dalam hati setiap orang. Tuhan Yesus bilang begini, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Jangan gentar dan gelisah hati. Maka Natal itu pertama-tama harus memberikan damai di dalam hati kita. Damai tidak datang dari uang yang banyak. Natal itu memberikan damai. Damai tidak datang dari uang yang banyak. Damai tidak datang dari popularitas. Damai tidak datang dari kesenangan. Damai tidak datang dari segala macam kesenangan dunia. Seorang yang namanya Mari Mutu Sanifasan, orang kaya raya, tapi dia naik, dia rasanya dia tidak kekurangan apapun, tapi dia naik ke lantai tujuh sebuah apartemen dan terjun bebas dengan kepala duluan dan menghantam lantai, mati seketika. Lalu orang bertanya, kenapa dia bisa bunuh diri? Apakah kurang uang? Tidak. Apakah kurang kesenangan? Tidak. Apakah kurang tenar? Tidak. Lalu apa masalahnya? Dia tidak ada damai di hati. Hidup ini juga begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan yang rasa-rasanya mencuri damai kita. Tapi Natal itu memberikan damai di hati. Maka John Galvin bilang begini, Pada waktu kita diombang-ambingkan secara batin oleh bermacam-macam badai, dan pada waktu setan mencoba mengganggu hati nurani kita, biarlah kita mengingat bahwa Kristus adalah Raja atau Pangeran Damai, dan bahwa adalah mudah baginya menenangkan secara cepat semua perasaan gelisah atau perasaan tidak tenang kita. Itulah sebabnya kita bernyanyi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat dalam Yesus. Damai sekali lagi tidak didapatkan dari harta benda maka kalau saudara hanya kerja di dunia dan hanya cari uang, cari uang, cari uang lalu pikir damai, tidak ada banyak orang di rumah sakit jiwa sana bukan orang miskin maka pertama-tama damai itu adalah damai dalam hati tapi selanjutnya damai juga dengan sesama dalam Efesus 2 ayat 14 dikatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersadukan kedua pihak kedua pihak itu siapa? orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang sering bertikai orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang sering bentrok maka dikatakan dialah Yesuslah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan merobahkan tembok pemisah yaitu perseteruan maka damai itu Natal itu harus membuat kita berdamai dengan sesama kita berdamai dengan orang-orang sekeliling kita ada orang rajin perayaan Natal tapi musuh bebiutan sampai tujuh tahun belum diampuni juga itu artinya Natal tidak bawa damai dengan tetangga di sebelah minggu kemarin saya khotbah Natal di Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta 
Dan saya bilang bahwa Natal kita Indonesia itu memang berwarna-warni. Kita Indonesia terdiri dari begitu banyak perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh memisahkan kita. Karena bagi orang Kristen, Natal itu membuat damai juga dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi saudara-saudara, yang lebih penting dari semua bukan damai di hati saja. Bukan damai dengan sesama, tapi damai dengan yang di atas. Kenapa? Damai dengan siapa? Damai dengan Tuhan Allah. Mengapa? Karena sebenarnya waktu kamu berdosa, kamu melanggar hukum Tuhan kan? Tuhan sudah bilang A, kamu lakukan B. Tuhan bilang jangan lakukan B, kamu lakukan. Maka dosa itu adalah melawan Tuhan. Dosa itu adalah melanggar yang Tuhan mau. Dosa itu adalah memberontak pada Tuhan. Maka sesungguhnya orang berdosa itu dimusuhi oleh Tuhan Allah. Kalau saudara lihat Roma 5 ayat 10 dikatakan sebab jikalau ketika masih seteru maka semua manusia berdosa musuh Allah saudara berdosa musuh Allah saya berdosa musuh Allah nah saudara-saudara kalau kita sebenarnya tidak ada orang netral semua orang berdosa musuh Tuhan Allah Allah tidak senang dengan orang berdosa Charles Hotz bilang begini kata musuh atau seteru diterapkan kepada manusia bukan hanya sebagai gambaran karakter moral mereka tapi juga dari hubungan di mana mereka ada terhadap Allah sebagai objek-objek dari ketidaksenangannya. Di sana bukan hanya ada satu oposisi yang jahat dari orang berdosa terhadap Allah, tapi juga satu oposisi yang kudus dari Allah terhadap orang berdosa. Maksud dari Charles Hort adalah orang berdosa memusuhi Allah, tapi Allah juga memusuhi orang berdosa. Maka Allah dan manusia berdosa itu bermusuhan. Nah, saudara bayangkan, kalau saudara bermusuhan kalau saudara tinggal di Nabire, bermusuhan dengan Pak Kapolsek, habis saudara. Ya kan? Kalau saudara musuhan dengan Pak Bupati, habis saudara. Saudara bermusuhan dengan Pak Gubernur, habis saudara. Saudara bermusuhan, misalnya dengan Presiden, hancur saudara. Tapi bagaimana kalau permusuhan itu adalah permusuhan dengan Allah? Ini lebih silaka. Mau lari ke mana? Di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Coba lihat Mazmur 139. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku Tangan kananmu memegang aku Jika aku berkata Biarlah kegelapan saja melingkupi aku Terang sekelilingku menjadi malam Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu Dan malam menjadi terang seperti siang Kegelapan sama seperti terang Pemasmur mengungkapkan ini untuk menunjukkan Betapa Allah itu menjaga dan melindungi Dia ada di mana-mana Tapi dalam konteks kalau kita menghadapi Allah sebagai musuh Seperti ini Kita mau sembunyi di mana maka ini menjadi kesulitan bagi manusia kalau dia bermusuhan dengan Allah. Tapi syukurnya waktu Natal Allah mengutus Kristus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk bikin damai manusia dengan Allah. Lihat 2 Korintus 5 18 19. Dan semua ini dari Allah yang dengan perintahan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Maka Yesus yang lahir waktu Natal itu dengan tujuan bikin saudara damai dengan Allah. Kalau Yesus tidak datang, semua kita musuh Tuhan Allah. Tapi Yesus datang membuat kita berdamai dengan Allah. Dan karena itulah, maka semua orang yang pada akhirnya menyambut Kristus, dia betul-betul hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Lihat Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah damai di bumi. 
Makanya malaikat bilang damai sejahtera di bumi. Kalau Natal tidak terjadi semua kita muswalah. Tapi dengan adanya Natal kita berdamai dengan Allah. Nah Natal sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah apakah semua orang berdamai dengan Allah? Apakah semua orang sudah berdamai dengan Allah? Tidak. Terus orang macam apa yang bisa berdamai dengan Allah? Lihat Lukas 2 ayat 14. Damai sejahtera di bumi di antara manusia apa? yang berkenan kepadanya. Maka Allah hanya mau berdamai dengan manusia yang berkenan. Manusia yang berkenan itu yang bagaimana? Karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Natal sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak berdamai dengan Allah. Saudara tetap musuh Tuhan Allah. Tapi semua orang yang mau beriman kepada Kristus, maka Allah mendamaikan dirinya melalui Kristus dengan saudara. Maka sekarang, kalau Allah berdamai dengan saudara, saudara bukan lagi musuh Allah. Sahabat Allah, bahkan saudara menjadi anak Allah. Pertanyaannya sekarang, saudara mau jadi anak Allah atau tetap mau jadi musuh Allah? Jangan heran, ada orang merayakan Natal. Banyak orang Kristen merayakan Natal, tetap jadi musuh Allah. Karena mereka KTP-nya saja Kristen, tapi hatinya tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Jenis-jenis yang tanggal 1 Januari hilang, dan itu baru, baru muncul 25 Desember saja Natal baru muncul nah, itu jenis-jenis orang yang KTP-nya saja Kristen tapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya jangan saudara pikir oh kita sudah di gereja pasti sudah orang percaya tidak ada banyak orang tidak percaya ada dalam gereja hanya aktivitas saja ada banyak orang saudara tahu dulu waktu Yahya Waluni hina-hina Kristen itu di media sosial waktu itu dia mau debat dengan saya tapi karena dia terlalu menghina kekristenan tiba-tiba ada orang satu dari kampung satu di NTT sana dia bilang Bapak Pendeta saya merasa sangat sakit hati ketika orang itu menghina agama saya saya sakit hati dia menghina Yesusnya saya kalau Bapak Pendeta izinkan saya tembak dia dari alor dua hari mati maksudnya tembak bagaimana pakai kuasa gelap dia merasa agamanya terhina dia merasa Tuhannya dihina makanya dia mau pakai kuasa gelap kasih mati Yahya saudara itu berarti dia cinta agamanya sepertinya dia cinta Yesus tapi kok bisa pakai kuasa gelap itu kalau begitu orang ini pasti cinta gereja cinta agama tapi dia bukan sungguh-sungguh orang percaya kalau dia orang percaya tidak akan pakai kuasa gelap berapa banyak orang seperti itu ada di dalam gereja yang tubuhnya ada di gereja tapi hatinya tidak pernah sungguh-sungguh yang model begitu itu musuh Tuhan Allah kalau begitu Natal itu adalah Allah ulurkan tangan melalui Kristus untuk berdamai siapa mau menyambut tangan Allah dengan percaya pada dia berdamai dengan Allah siapa tolak tangan Allah melalui Kristus dia tetap musuh Tuhan Allah tapi yang terima dia damai sejahtera bagi kamu. Dan kalau kamu sudah dapat damai sejahtera itu, kemuliaan harus bagi Allah. Dengan puji-pujian dan penyembahan kepada dia. Natal membawa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Sembahlah dan pujilah dia. Mari kita bangkit berdiri.